और फ्रेंड इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये एग्री डी सी इन्वर्टर एयर कंडीशनर का आउटडोर यूनिट है जो कि इस वक्त बिल्कुल स्टॉप हो चुका है और इनडोर यूनिट पे देखें मैं आपको दिखा देता हूँ कि एफ जीरो की सूरत में जो है वो एरर कोड आ रहा है आप देख सकते हैं अगर मैं इसका थोड़ा सा कवर उठा लेता हूँ तो कवर उठा के ये अच्छे से नजर आ जाएगा तो देखें जब मैंने उठाया तो देखें यहाँ पे एफ जो है वो हमें डिस्प्ले पे शो हो रहा है तो आप देख सकते हैं एफ जीरो की शक्ल में ये यहाँ पे पोजीशन इस वक्त आपको नजर आ रही होगी तो ये जी यूनिट ने क्या मसला ऐसा किया कि एफ जीरो जो है वो डिस्प्ले पे आने लग पड़े तो इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी और उसमें हमने इसका पी रिपेयर किया था और इसका जला हुआ पी जब हमने रिपेयर कर लिया तो अब हम इसको टेस्ट कर रहे हैं तो टेस्ट करने के लिए हमने इसको मुकम्मल तौर पर देखें इसकी फिटिंग की है मुकम्मल तौर पे इसकी इंस्टॉलेशन की है पाइपिंग की है और इसको चलाया है लेकिन ये काफ़ी देर चलता रहा है और इसके बाद ये एफ जीरो जो है वो डिस्प्ले पे दिन लग पड़ा है तो अब हम आपको बताते हैं कि ये क्यों आ रहा है क्योंकि इससे पहले जो हमने वीडियोस रिकॉर्ड की हैं उसमें ये तमाम मुकम्मल तफसील मौजूद है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ये स्विच इसका लगा दिया हुआ है लेकिन ये देखें ये पॉइंट टू एम्प्स जो है वो ले रहा है इनके कुछ भी नहीं है और यूनिट जो है इस वक्त जो देख सकते हैं आप मैं आपको दिखा देता हूं कि देखें रेड पोजीशन है और ये चल नहीं रहा है तो अब मैं इसको स्टार्ट देता हूं ये देखें जी ऑन हो गया यूनिट तो ये अब चलेगा यूनिट अब देखते हैं फिर कि जब ये इस पर कोई एरर कोड आता है तो फिर आपके साथ हम वो शेयर करते हैं और देखें इसका आउटडोर भी चल गया है स्टार्ट ले लिया उसने और ये देखें इस वक्त ये यूनिट काम कर रहा है और ये जो यूनिट है ये ये एक्सपेंशन वॉल वाला यूनिट है इसके अलावा ग्री में जो है वो बगैर एक्सपेंशन वाल वाले यानी कि कैपिटी ट्यूब वाले भी यूनिट्स आते हैं तो अगर आपने एक्सपेंशन वाल्व के बारे में जानना है तो हमारी ये वीडियो ज़रूर देखें आपका फ़ायदा होगा इसके साथ साथ अभी देखें यहाँ पे एक पाइप जो है वो सफ़ेद हो चुका है तो बिल्कुल वाइट है तो आपको मैं दिखाता हूँ कि इसकी क्या वजह है कि ये जो पाइप है वो सफ़ेद होना शुरू हो गया है अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो डिस्चार्ज पाइप है यानी कि जो पतला पाइप होता है वो मुकम्मल तौर पे वाइट हो चुका है जबकि इसका जो सेक्शन पाइप है वो बिल्कुल ठीक है और देखें अब यहाँ पे क्या हो गया देखें जी एकदम से ये इसकी जो है वो पाइप जो है वाइट था वो सही होना शुरू हो गया अब इसकी क्या वजह है जी तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका ऐसा हुआ है कि जब ये फुल मोशन में चल रहा था तो ये बर्फ आ रही थी लेकिन इसने क्या किया है कि इसने जी इसका जो है वो एम्पेयर्स कम कर दिए यानी कि इसने मोशन स्लो कर दिया है और मोशन स्लो होने से एम्पेयर जो है वो ये कम ले रहा है और एम्पेयर कम लेने से इसका जो सेक्शन प्रेशर है वो बढ़ जाता है जब सेक्शन प्रेशर प्रेशर बढ़ जाता है तो फिर ये जो है वो आइस भी ख़त्म हो जाती है तो यहाँ पर ये इसका मसला चल रहा है अब यहाँ पर ये इसकी जी सेकेंड टर्म हो गई है तो देखें ये फोर पॉइंट एट एम्स जो है वो जो है वो बिजली ले रहा है करंट ले रहा है और इसका जो प्रेशर है वो देख सकते हैं आप कि प्रेशर जो है इसका बहुत ज़्यादा कम है ये इस वक्त जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना ले रहा है जी ये फिफ्टी पी एस आई पर इस वक्त इसका प्रेशर है तो ये बहुत ज़्यादा कम है तो अभी देखें कभी इस पर बर, पहले बर्फ़ आ रही थी अब ये सेकंड टर्म में इस पर बर्फ बिल्कुल नहीं आ रही है और दरअसल इसका हम प्रेशर जो है वो उस वक्त रिकॉर्ड हमने नहीं किया लेकिन इस वक्त इस पर आइस नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट जो है इसमें गैस का इशू है तो गैस जो है क्योंकि जब देखें ये इसके एम्स भर जाएंगे देखें यहाँ पर भर रहे हैं तो देखें यहाँ पर अगर छः तक जाएगा तो फिर आइस आना शुरू हो जाएगी लेकिन अगर ये फोर से कम है फाइव से कम है तो फिर ये आइस नहीं आती है तो इस वजह से जब अगर ये थोड़ा और एम्पेयर लेगा तो फिर ये आइस का प्रॉब्लम आ सकता है अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूनिट जो है वो जो है वो 3.7 पॉइंट एम्स ले रहा है और इस तरह से ये तकरीबन तीसरी से चौथी दफ़ा हो चुकी है तो यूनिट जो है वो चलता जा रहा है और कभी बंद हो जाता है और कभी चल रहा है लेकिन यहाँ पे मैं आपको प्रेशर भी दिखा देता हूँ कि प्रेशर जो है वो जब ये एम्स ज़्यादा लेता है तो प्रेशर कम हो जाता है और जब ये एम्स कम ले रहा होता है तो प्रेशर बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली इसका जो सेक्शन प्रेशर है वो बढ़ जाता है देखिए अभी इस वक्त ये एक सौ चल रहा है जी एक सौ ही चल रहा है इस पर और ये काफ़ी ज़्यादा इसने बढ़ा दिया है इससे पहले मैंने आपको दिखाया था तो वो तकरीबन फिफ्टी पी था लेकिन उस वक्त ये फाइव एम्स ले रहा था तो इस तरह से ये यूनिट जो है वो मुख्त पोजिशन पे अपने आप को टेस्ट कर रहा है कि क्या इसमें प्रॉब्लम चल रही है तो अब ये इसको समझने की कोशिश कर रहा है एट द एंड ये क्या करेगा कि डिस्प्ले पे हमें कोई ना कोई एरर दे देगा और उम्मीद है कि यहाँ पे चूंकि गैस का जब एरर आता है तो यहाँ पे 
एफ जीरो जो है वो एरर आना चाहिए तो एफ जीरो आएगा तो वो भी मैं आपको वीडियो के शुरू में ज़रूर दिखा दूंगा ताकि आपको पता चल सके तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे चूँकि इसका प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है अगर तो ये फुल मोशन में हमें हंड्रेड पी तक दिखाता तो फिर हम इसमें टॉप अप कर देते लेकिन जब ये फुल मोशन में चल रहा होता है तकरीबन 5 एम से ऊपर चल रहा होता है तो ये हमें 50 पी ही दिखा रहा है मतलब ये कि इसमें जो गैस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है तो इस सूरत में हम क्या करेंगे कि ये मुकम्मल इसमें से गैस निकालेंगे गैस निकाल के वैक्यूम करेंगे इसको अच्छे से वैक्यूम करने के बाद दोबारा से इसमें नई गैस चार्ज करेंगे ताकि ये कूलिंग जो है इसका अच्छी इफेक्ट दे और इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतरीन रहे अब यहाँ पे अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ मसला आ रहा है तो उसकी क्या सिचुएशन हो सकती हैं तो इसमें देखिए दो सिचुएशन हैं दो से तीन हैं बल्कि एक ये सिचुएशन कि अगर तो बिल्कुल गैस ख़त्म हो गई है तो फिर भी एफ जीरो ही शो करेगा अगर गैस कम हो गई है तो फिर भी शो करेगा और अगर आइस आ रही है और गैस उसमें काफ़ी हद तक मौजूद है तो फिर भी एफ जीरो ही शो करेगा तो इस सूरत में आपने क्या करना है तो अगर तो एफ जीरो आ रहा है और गैस बिल्कुल ख़त्म हो गई है तो बिल्कुल फ्रेश गैस डाल दें और अगर चलते हुए जो यूनिट चल रहा है और 50 पी का प्रेशर दिखा रहा है तो फिर इसमें निकाल दें बिल्कुल गैस निकाल के और नई गैस चार्ज करें और अगर प्रेशर जो है वो हाँ से हंड्रेड के दरमियान शो कर रहा है तो फिर उसमें गैस जो है वो टॉपअप कर दें तो उससे आपका जो यूनिट है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा